这杯仅需两块钱的饮料，就是朴实无华却营养满满的豆浆。当你热乎乎的喝上一碗，那滑爽甜香的口感瞬间在口中蔓延开来，不仅滋润着胃肠，还能让浑身都洋溢着暖洋洋的惬意之感。说起豆浆。这里面还有一段饶有趣味的小故事呢。相传在西汉时期，淮南王刘安不仅是豆腐的创始人，同时也是现磨豆浆的缔造者。刘安是个出了名的大孝子，他深谙医养之道。在其母患病期间，刘安每日都会用泡好的黄豆现磨豆浆，然后煮熟给母亲饮用。令人惊喜的是。刘母的病情遂逐渐好转，而豆浆也由此传入了民间。由此可见，豆浆作为药食两用之品的历史可谓十分悠久。而且呀、啊，豆浆可绝不仅仅是水加黄豆这么简单，也不只是一款普通的暖胃饮品哦。中医认为，豆浆具有宽中、下气、利大肠、消水肿毒的功效。还能起到补脾益气、消热解毒的作用呢。一、豆浆在古籍中的记载：一、《本草纲目拾遗》中载道，凡人每日清晨吃黑豆腐浆，大有补益，可以免劳病之患。这充分说明了豆浆在古人眼中就已经是一种具有良好补益作用的饮品，能够帮助人们预防劳病，保持身体健康。二。《本草会言》也有记载：黄豆煮之饮，能润脾燥，故消积力；黑豆煮之饮，能润肾燥，故止盗汗。从这里可以看出，不同种类的豆浆都有着独特的功效。黄豆浆可以滋润脾脏，消除积力；黑豆浆则能滋润肾脏，止住盗汗。二、豆浆的养生功效：一、润燥饮料。豆浆是一年四季的养生佳品，尤其是到了干燥的秋天，它更是当之无愧的润燥饮料。古籍中常有相关记载，如《食疗本草》中提到，益气润肌肤；《本草会言》中也说，煮之饮能润脾燥，故消积力。同时，豆浆能养阴清肺热，不仅可以缓解秋天带来的口干鼻干等不适症状。还能减轻肺热之烦，在干燥的秋季，喝上一碗豆浆，仿佛给身体注入了一股清泉，滋润着每一个细胞。例如，当你在秋天感到口干舌燥、皮肤干燥时，喝上一杯热乎乎的豆浆，就能明显感觉到身体的滋润度得到了提升。它可以让你的肌肤更加水润，减少因干燥引起的瘙痒和不适感。而且，豆浆对于缓解秋季的咳嗽也有一定的作用，能够减轻肺热带来的不适。二、血之克星，对于上了年纪的人来说，豆浆无疑是保护心血管的绝佳饮品。豆浆本身不含胆固醇，而且其中还含有大豆皂苷和大量不饱和脂肪酸，这些成分就像是血管的清道夫。可以改善血脂，调节细胞代谢。此外，豆浆中还富含丰富的大豆异黄酮等植物性保健成分，高蛋白、低热量，常喝对于冠心病、脑卒中等多种慢性疾病都能起到一定的预防作用。比如，一些患有高血脂的老年人，坚持每天喝一杯豆浆。经过一段时间后，血脂水平可能会得到一定程度的改善。豆浆中的不饱和脂肪酸可以降低血液中的胆固醇和甘油三酯含量，减少血管壁上的脂肪沉积，从而降低心血管疾病的发生风险。同时，大豆异黄酮等成分还可以调节内分泌，对身体的整体健康起到积极的促进作用。三、预防脂肪肝。豆浆的原料大豆中富含胆碱，胆碱可是个好东西，它可以把脂肪以磷脂的形式从肝脏中排出，从而有助于预防脂肪肝。而且
胆碱还有助于提高记忆力，促进大脑神经发育。对于那些经常熬夜、工作压力大的人来说，喝豆浆可以在一定程度上保护肝脏，同时提高大脑的工作效率。例如，一些经常在外面应酬、饮食不规律的人，肝脏容易受到损伤，患上脂肪肝的风险也较高。如果他们能坚持喝豆浆，就可以利用豆浆中的胆碱成分，帮助肝脏排出多余的脂肪，降低脂肪肝的发生几率。同时，胆碱对于大脑的发育和功能维持也非常重要，能够提高记忆力和学习能力，让人在工作和生活中更加得心应手。四、强骨骼。强免疫，豆浆富含优质蛋白质、钙、维生素等多种营养成分，对免疫力和骨骼健康都有着极大的好处。中医里也说，豆浆强筋骨、补骨髓。豆浆中的优质蛋白质是身体构建和修复组织的重要物质，能够提高身体的免疫力，增强抵抗力。而钙则是骨骼健康的关键元素，能够预防骨质疏松症等疾病。比如，对于正在生长发育的青少年来说，喝豆浆可以补充足够的蛋白质和钙，促进身体的生长发育。对于老年人来说，喝豆浆可以预防骨质疏松，减少骨折的风险。同时，豆浆中的维生素等营养成分也可以提高身体的抗氧化能力，预防各种慢性疾病的发生。三、养发良方，河马起枣豆浆，推荐一个养发良方。河马起枣豆浆做法如下：黄豆四十五克，核桃仁二十克，黑芝麻十克，枸杞十五克，红枣十克，将黄豆洗净。放入温水中浸泡六至八小时，泡至发软。将核桃仁、黑芝麻、枸杞、红枣洗净，与泡好的黄豆一并放入豆浆机中。选择五谷豆浆模式，待豆浆制好即可。这款河马起枣豆浆具有多种功效，其中核桃仁补气养血、润燥化痰。温肺润肠，对提高机体抵抗力有重要作用。黑芝麻补肝肾，润五脏，益气力，长肌肉，填脑髓，富含芝麻素、芝麻酚、叶酸、维生素 E 和钙、铁、卵磷脂、蛋白质等。枸杞养肝、滋肾、润肺，有降低血糖、抗脂肪肝作用，并能抗动脉粥样硬化。红枣补中益气、养血安神、缓和药性，含有蛋白质、脂肪、糖类、有机酸、维生素、维生素 C、微量钙多种氨基酸等丰富的营养成分。用该方养发要记住，常服才是王道。只有坚持长期饮用，才能充分发挥其补血滋阴、美容养颜、润发护发。增强人体免疫力等作用。四、喝豆浆的注意事项：一、豆浆和牛奶究竟哪个更好呢？牛奶的优势，牛奶以其高钙且易吸收的特性而备受瞩目。与豆浆相比，牛奶最大的营养优势确实在于其丰富的钙含量。每一百毫升牛奶中，含钙量约为一百至一百二十毫克。而且钙磷比例十分合理，这使得人体能够高效的吸收利用这些钙质。对于那些正处于生长发育期的青少年、孕妇以及老年人等，对钙需求量较大的人群来说，牛奶无疑是一个极佳的选择。不仅如此，牛奶在维生素 A、维生素 B2、维生素 B6 等营养素含量方面也明显高于豆浆。维生素 A 对于维持眼睛、皮肤和免疫系统的健康至关重要。它能够促进视网膜上是紫红质的合成，从而维持良好的视力，同时还能保持皮肤的弹性和光泽，预防皮肤干燥和粗糙。
，维生素 B2 参与体内能量代谢，对于维持身体的正常生理功能起着重要作用。它能够促进细胞的生长和修复，提高身体的免疫力。维生素 B6 则在蛋白质代谢、神经系统功能等方面发挥着关键作用。它能够帮助身体合成血红蛋白，预防贫血，同时还能调节神经系统的功能，缓解焦虑和紧张情绪。豆浆的亮点，豆浆则以其低脂肪和对心血管健康的益处而独具魅力。豆浆的脂肪含量很低，且主要以不饱和脂肪酸为主。不饱和脂肪酸对心血管健康非常有利，它能够降低血液中的胆固醇和甘油三酯含量，减少动脉粥样硬化的发生风险。与牛奶相比，豆浆中的膳食纤维相对丰富，膳食纤维能够促进肠道蠕动，增加粪便体积，预防便秘。同时，还能降低血液中的胆固醇水平，减少心血管疾病的发生风险。此外，豆浆中还含有大豆异黄酮、大豆低聚糖等牛奶所没有的成分。大豆异黄酮是一种植物雌激素，具有类似雌激素的作用，但效力远低于人体自身的雌激素。它对于缓解更年期症状。预防骨质疏松等方面具有一定的作用。大豆低聚糖则是一种益生元，能够促进肠道内有益菌的生长，维持肠道菌群的平衡，提高肠道的免疫力。合理选择与搭配。所以，用一句话总结就是：补钙喝牛奶，护血管喝豆浆。牛奶和豆浆并不是互为替代品的关系。他们各有其独特的营养价值，在日常生活中，我们可以根据自己的需求和身体状况，合理的选择饮用牛奶或豆浆，或者将两者轮换着喝，这样才能实现营养的全面均衡。例如，对于那些需要补充钙质、预防骨质疏松的人群来说，可以在早餐时喝一杯牛奶，以满足身体对钙的需求。而对于那些关注心血管健康、想要控制体重的人群来说，则可以选择喝豆浆。同时，对于那些既想补钙又想护血管的人群来说，可以在不同的时间段分别饮用牛奶和豆浆，或者将两者混合在一起饮用，以达到更好的营养效果。总之，牛奶和豆浆都是非常有价值的饮品。他们在营养成分上各有侧重，我们应该根据自己的实际情况，合理的选择和搭配，以充分发挥他们的营养价值，为我们的健康保驾护航。二，喝豆浆影响雌激素、乳腺结节,节、子宫肌瘤不能喝。豆浆中富含的大豆异黄酮属于类雌激素物质，然而其效力与人体自身的雌激素相比。实则相差甚远，豆浆中的类雌激素含量相对较低。依据人体正常的代谢速度，这些物质能够很快被代谢出去，基本不会在体内积累，除非是在极其特殊的情况下，比如一次性饮用了相当于一麻袋豆子所制成的豆浆量，才可能出现类雌激素在体内有所积累的情况。所以，即使是那些患有乳腺结节,节、乳腺增生、子宫肌瘤等问题的女性，适量饮用豆浆也是完全没有问题的。对于有乳腺结节,节等问题的女性来说，往往会担心豆浆中的类雌激素会加重病情，但实际上，豆浆中的类雌激素对身体的影响微乎其微。例如，一位患有乳腺结节,节的女性，在合理控制豆浆饮用量的情况下，并不会因为喝豆浆而导致结节,节增大或病情恶化。相反，豆浆中的其他营养成分，如蛋白质、膳食纤维等，还可能对身体的整体健康起到积极的作用。三
，血尿酸高的人需要控制豆浆食用量。豆浆中含有较为丰富的嘌呤，因此，如果有痛风症状的人，在饮用豆浆时应格外谨慎，最好是慎之又慎。或者向专业医生进行咨询。一般来说，建议血尿酸高的人将每日摄入的大豆量限制在三十克之内。如果换算成浓豆浆的话，那就是不超过一碗的量；如果是豆腐，则不超过九十克。对于血尿酸高的人来说，饮食控制至关重要，因为嘌呤在体内会代谢为尿酸。如果摄入过多嘌呤，就会导致尿酸水平升高，从而加重痛风症状。比如，一位血尿酸高的患者，如果不注意控制豆浆的食用量，可能会导致痛风发作的频率增加，疼痛加剧。所以，这类人群在选择食物时，必须要对嘌呤含量有清晰的认识，合理控制豆浆等富含嘌呤食物的摄入量。四，豆浆一定要煮熟，煮透再喝。大豆中含有胰蛋白酶抑制剂，这种物质会影响蛋白质的消化吸收。但是，只要将豆浆煮沸加热八分钟，胰蛋白酶抑制剂就可以被完全破坏。此外，大豆中还含有一些抗营养因子，如果没有将豆浆充分煮熟煮透就饮用，严重的情况下。会引起中毒，出现恶心、呕吐、腹痛、腹胀、腹泻等胃肠症状。在日常生活中，很多人可能会因为赶时间或者不了解正确的煮豆浆方法，而没有将豆浆煮熟煮透就饮用。例如，有些人在看到豆浆表面出现泡沫时，就认为豆浆已经煮熟了。其实这是一个错误的认识。豆浆在煮沸的过程中会产生泡沫，但这并不意味着豆浆已经煮熟了。只有持续加热，让豆浆保持沸腾状态至少八分钟，才能确保胰蛋白酶抑制剂和其他抗营养因子被完全破坏，从而保证豆浆的安全饮用。五、消化不良、嗝气和肠胃功能偏弱者应慎用。从中医的角度来看，豆浆属于偏寒的食物，因此对于那些消化不良、经常嗝气以及肠胃功能偏弱的人来说，应该谨慎饮用豆浆。消化不良、嗝气和肠胃功能偏弱的人，本身肠胃的消化功能就比较差，对于食物的耐受性也相对较低。如果饮用了偏寒的豆浆，可能会进一步加重肠胃的负担，导致消化不良、腹胀、腹痛等症状更加严重。比如，一位肠胃功能偏弱的人，在饮用豆浆后，可能会出现胃胀、胃痛等不适症状，影响生活质量。所以，这类人群在选择饮品时，需要充分考虑自身的肠胃状况，谨慎选择是否饮用豆浆。如果确实想喝豆浆，可以在医生的建议下适量饮用，并采取一些措施来减轻豆浆对肠胃的刺激，比如将豆浆加热后饮用，或者与其他温热的食物一起搭配食用。豆浆虽然营养丰富，但不宜与这些食物搭配食用。鸡蛋、豆浆不宜与鸡蛋同时食用。很多人认为豆浆和鸡蛋是营养早餐的经典搭配，但实际上这种组合并不理想。豆浆中含有胰蛋白酶抑制剂，会影响蛋白质的消化吸收，而鸡蛋富含优质蛋白质。当豆浆与鸡蛋一起食用时，胰蛋白酶抑制剂可能会抑制鸡蛋中蛋白质的消化，降低其营养价值。例如，如果在早餐时同时喝豆浆和吃鸡蛋，可能会导致蛋白质的消化不完全，出现腹胀、消化不良等症状。为了避免这种情况，可以将豆浆和鸡蛋分开食用，或者在喝豆浆之前先吃一些淀粉类食物，如面包、馒头等。
，这样可以促进豆浆中胰蛋白酶抑制剂的失活，减少对蛋白质消化的影响。红糖，豆浆不能与红糖搭配，红糖中含有多种有机酸，如草酸、苹果酸等，这些有机酸。会与豆浆中的蛋白质结合，产生沉淀，不仅影响豆浆的口感，还会降低豆浆的营养价值。此外，红糖中的铁、钙等矿物质也可能与豆浆中的某些成分发生反应，影响人体对这些营养物质的吸收。比如，在豆浆中加入红糖后，可能会看到豆浆变得浑浊，出现沉淀物。长期这样搭配食用，可能会导致营养不均衡，影响身体健康。如果想给豆浆调味，可以选择白糖或蜂蜜，但也要适量添加，以免摄入过多的糖分。药物，豆浆不宜与某些药物同时服用。豆浆中的蛋白质、钙等成分可能会与药物发生相互作用，影响药物的吸收和疗效。例如，四环素类抗生素、铁剂、氢氧化铝等药物与豆浆同时服用时，可能会形成不溶性复合物，降低药物的生物利用度。例如，如果正在服用四环素类抗生素治疗疾病，同时又喝了豆浆，可能会导致药物的疗效降低，延长治疗时间。因此，在服用药物时，最好用白开水送服，避免与豆浆等食物同时食用。如果不确定某种药物是否可以与豆浆同时服用，可以咨询医生或药师的意见。总之，豆浆作为一种营养丰富、价格实惠的饮品，具有多种养生功效。但在饮用豆浆时，我们也需要注意一些事项，根据自己的身体状况合理选择。才能更好地享受豆浆带来的健康益处。好了，今天的分享到这里就要结束了，感谢大家的支持，我们下期再见。